Unaangalia Boss TV uhakika zaidi. vile ni kuchondoa nikae nje nikaitwa nyingine ndani tena ndo nikakuta kuna huyo dokta ambaye nafikiria yeye ni ni, ana, ni mkubwa kuliko yeye yule dokta ambaye nilikuwa naye mwanzo muona yeye ndo bara la kumuelekeza akamwambia hapa tutafanya hivi huyo ataenda kifacho afanye operation tutatoa kinyama tishu tutapeleka mbili maabara kwa ajili ya kupima kuangalia nini tatizo lililosababishia hiyo muone ndo baada kuniuliza sasa hapo uko tayari kwa ajili ya operation kesho kufa tu kuingize kwenye latina nikamwambia kutokana na gharama sitokuwa tayari na mimi niende nikafanye discussion na ndugu zangu jamaa na marafiki then nitarudi ila cha kunisaidia mimi ni print out hivyo maana hizo details zote ziko kwenye computer nitoke kwenye paper then nikifika nyumbani nitaweza ku kuwaonyesha unaone hapo wao walisema nitaenda hapo hapo gharama ilifika karibuni laki sita kama na 90000 kwenye kwa sababu waliniambia kuna masindano kabla sijafanya operation kuna masindano na madawa inabidi nianze kuyachoma mapema unanisema vizuri na waliniambia kwanza nililia sana walimniambia tunatoa jicho nililia sana mpaka wenyewe akanikataza usilie kambe la siku sikilia siku moja nitakuja kuishi na jicho mo na jicho moja umeone akasema ndio hivyo huwezi kujua mipango ya Mungu umeone na nikampigia simu dadangu mmoja ambaye yuko Zanzibar umeone naye akanifariji vile vile akanambia shukuru tu Mungu sengine ulikopo ndio baada hivyo labda kifo umeone kwa shukuru tu Mungu ishatokea hivyo basi kwa hiyo Uh, ilifika hivyo kwamba watani wakakubali kwamba watani watani wata print hizo 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 nani hizo details kwenye karatasi nilipate kuondoka nazo as a copy unaona basi wakaniambia nenda sehemu fulani utazichukua hizi na hizi zinaweza utakavyokuwa tayari utarudi unaona kweli nikatoka nikiwa na mawazo sana nikaelekezwa katika namba ambazo wamenielekeza namba ngapi si namba ngapi nitaenda nikachukua zile karatasi nikaondoka muone wakaniambia pia sehemu gani kwenda kuchukua hizo sindano na dawa kama hela ninao nianze kununua maana hizo dawa ziko ndio za kosti ya kisini hizo dawa za sindano nianze kuchoma hadi leo hii ili kukausha hizi zinani hizi hizi vidonda na nini na mbaya zaidi niliwaambia kabisa baada ya kwenye operation niliwaambia kwamba kuna vitu mimi natumia muone ndio mimi kwa sababu kwenye nusu kafuti mtu ambaye anatumia marijuana ni hatari unaone kwa hiyo naweza kukaka kukaweka nusu kafuti kidogo alafu ikafika watatizo kwa mimi ili niwaambie mapema muone akaniambia basi katika tatizo hili inabidi uache unaone ustumi ustumie nikauliza kwa nini akaniambia vidonda vitakuwa vipo haviponi nikaambia sawa eh sigara vipi akaniambia sigara si umekataa umesema uvuti sigara tena kwa hasira ni kuliko hata ile unaona na nikagundua nika kwamba kwa pale sisi jarati mgonjo aliyekuja ameeffect na macho kwa ajili ya uvutaji wa sigara yani ni mgonjo ambaye wao kwa wamtaki kabisa ni mgonjo wa mwezi kwa hiyo hasira alizozionyesha daktari Dimonyeni ilika nilitulia kimya unaona nikamwambia kama nimeweza hivi basi huyu ndio utakupo mwanzo na mwisho kutumia hivi hivi vitu nitake nisitake kweli ndoka nikachukua zile karatasi na kuwashukuru nikaenda kule nikachukua zile karatasi nikarudi nyumbani muone nikawaelezea ndugu zangu muone basi ndugu zangu na majamaa wakaanza taratibu 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 nikateki one week tena wiki moja baadaye kuweza kukamilisha ile pesa nikapatikana pesa nikatoka na mwanangu hapa bwana pesa yapi amepatikana twende tukalipe muone tukaenda tukalipa keshi muone wenyewe hawakuamini kwa sababu watu wanaenda na bima 
maoni kwa hiyo walinipa kipao mbele sababu nimelipa ke nimelipa kesi nikalipa kesi wakanipangia tarehe muone ilikuwa ni tarehe 13 muona ya mwezi wa kwanza muone 2023 na tatu yani mwaka huu muone kwa maana itakuwa siku yangu ya kufanyia operation muone na tarehe 12 ilikuwa ni siku ya mapinduzi Zanzibar unaona sasa kule nikakaa nikakaa ikafika ile siku ya mapinduzi ile e, tarehe 11 tarehe 12 ndio siku ya mapinduzi tarehe 11 wakanipigia simu unaona akasema kwamba uh, inabidi niende tarehe 12 kwa sababu tarehe 13 tatu hiyo ambayo mimi nikisema niende nitakosa ni madokta kwa sababu tarehe 12 nitakosa madokta umeona nikichelewa natakiwa niende mara moja nipate kufanya vipimo vya pressure damu tena si nini 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 kwa ajili ya nami kwa nikishinda kwenda siku hiyo itakuwa ngumu kwa siku nyingine madokta watakuwa hawapo basi siku ile ya siku kuu kweli nikatoka siku ya siku kuu nikaenda nikapima tena vipimo umeona vile vile nilivyopima nikapima HIV nikapima malaria nikapima pressure nikaonekana niko normal tu umeona basi nasubiria tena kesho ya kesho yake na kesho yake tena natakiwa nipime tena umeona kweli nikafika ile kesho yake nikaenda nikapima umeona nikafika ile siku sasa ya kufanyia operation umeona nikaenda ndio ile siku ambayo nafanyia operation kesho jana yake ndio tarehe 13 nikaenda kwa kulala moja kwa moja umeona nikolala kesho yake nikaamka nikafanya operation ni saa 7 umeona asubuhi tu kwanza nilipoamka nilivalishwa zile alikuja mtu kule road ni chumba changu ninacholala akaniambia tu nivue nguo nisiende na nguo yani niepo naked nisiwe na nguo yote ndani umeona akanikalisha nguo nipa nguo ya kuvaa nikavaa nguo kama joo tu umeona nikavaa ile nguo akanita akanivalisha kidude ambacho kinaonyesha operation yangu ile ni ya nini unaona nikavaa kile kidude kile Mbona yule ananiangalia tu ni mtu mzima ni amenizidi mimi. Mimi mwenyewe mtu mzima lakini yule amenizidi. Yaani naweza kusema ni baba mdogo yani au mjomba. Sinajua kwangu mimi kwa jomba zangu. Nikatoka nikaenda saa saba ile nikaenda kwenye operation. Nikiwa na mwanangu. Mbona nikaenda nikafika kwenye operation. Nikakuta vijana wawili ambao nikiangalia tu kwa umri naweza nikalaba niko sawa sawa nao labda muonekano lakini naishi wale ni wadogo tu unaona ila hivyo mimi nawaita wazungu kwa cooperation kwa taaluma yao kwamba sio taaluma ambao wamesoma bongo lazima atakuwa amesoma sawa kwa ingia katika chumba ambacho nakionaga kwenye sinema tu chumba kina tisha yani unajua ma computer kititititititi unajua nikafika cha kwanza tu alichoniuliana wako serious hamna godoro huko wako serious nivoingia tu kama nimeingia mteja vile wakashuka wakanifata unaona kama mkono akaniangalia kwenye mkono wangu nilichofunga kile akaniuliza nini unajua kilichokuleta umekambia eh nimekuja kutoa jicho nikasema haya lala hapo unaona kweli nimelala ile sekunde si nyingi tu amenivulisha kabisa kidude alijapita hata dakika ya fika nikawa sipo duniani si unanisoma vizuri nikae sipo duniani kwamba alichokifanya tu kuna vitu ambavyo nilikuwa naviona tu kwenye movie ni wala kama ni wala miwaya mtu kifuani unajua sio ndio nipata kujua kwamba ile sio miwaya yani ni vitu ambavyo kama smaku kwa sababu kiweka tu kinanata ta 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 yani kile kimoja kinachukua place yake unaona si akachukua mkono akachomeka masindano unajua sindano ambayo akatoka kwenye drip si nafikiri ndio nusaputi ile akaimwaga kwenye drip ikabadilisha yale maji akawa ya kija ya kijani dakika kadhaa tu yani nika sipo yani sekunde mbili hata kumi hazikufika yani nikawa si sipo kuja kuzinduka ni baada ya masaa mawili niko dini na angaika angaika na angaika angaika unaona bwana nimetoka mle theta unaona kwenye surgery room ile niko nani godini sasa unaona ile nicho manado yanasema ujana na mtoka wako sasa nienda na mwanangu mwanangu nikaa nimemwacha nje na mwanangu mwenyewe hakike nikalimwacha nje unaona wale kwa hiyo nilikuwa natakiwa nipo na mwanangu wa kiume 
lakini sasa bahati bahati mbaya au nzuri ndio nina mtoto wa kike unanisoma vizuri basi mm. na huyo katika moyo wake ndio nimestend nime naye unaona da nikaanipo kuna madokta wengine yeye ndio anawaita madokta baba kazinduka na kufuka futi imeisha ile na angaika na piga makelele mdamu na mamika mamika odini yani unaona baada ya mwenye anavonielezea alikuja sijui akanichoma choma, choma nini tena nikalala tena baada ya muda kuamka ndo nikawa niko vizuri vizuri nikanyanyuka nikaenda bafuni nikajiangalia kwenye kio nikaona na mtambala mkubwa nimefungwa jicho langu linaona ili la kushoto vizuri tu unaona nikasikitika nikasema da Mungu wewe ndio kila kitu yani wewe ndio kila kitu kwa sisi wanadamu kwa hiyo sasa ukao na hizo kwa hizo la kushoto la kulia kwako nimetolewa Eh hapo ni unajua kabisa hapa sina. Eh eh yani hapo nina mtambaa mkubwa mlabarabendi ambao ule mlabarabendi katika kufungwa pia umechukuliwa kama tishu imeingia wame fix kwenye shimo lile walilotoa nicho. Kuzuia da kuzuia damu. Unasoma kwa hapa yani. Unasoma vizuri. Eh basi afu ndio bana hapa kwa kichwa kinaniuma vibaya mno lakini ndani ya kipindi hicho kidogo kimetuli kimetulia basi ti 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 kafika saa kumi mwanangu anatakiwa aondoke akaja kijana mmoja naye ni mwanangu kupokezana naye ambaye nalala naye siku hiyo nikalala naye nikaamka asubuhi muone kesho yake tarehe 14 14 14 tutatakiwa tuondoke sasa tumemaliza pale huduma yetu ila tutunasubiri kukamilisha kamilisha baadhi ya details pale kwenye form zao jaza kile jaza kile wenye wanasema kama kuna wanapiga mahesabu kama kuna change imebakia wakurudishie kama kuna change unadaiwa uongezee ndio ruksa uondo uondoke kwa hiyo mida hii ikatupelekea hapa saa saba sisi bado tuko pale sisi BRT unaona tukaangaika angaika mimi kipindi hicho sasa nikaanza kujisikia ile hali Malaria si malaria na tukatafika mimi kasiwezi kukaa kama hivi nilivyokaa ni mtu nilale hivi kama nilale hivi unaona kwa hiyo mwanangu alikuepo na rafiki yangu mmoja wa kike naye alikuepo kwa hiyo nikawa watu ambao nawaegemea nimegemea mwanangu na mwegemea huyo muona huyo akienda kuongea na daktar niko na huyo unaona daktar akasema kwa sababu huyo alikuwa kwa detail tulizopata alikuwa anatumia vitu fulani basi inabidi mkitoka hapa muende mwimbili ndio maana anajisikia hivi muende mwimbili watamkwa sauli na saa unaone kwa wale mateja nikamwambia mimi sio teja alafu hizi vitu vya kawaida tu kwangu na siwezi kuvitumia tena kwa sababu alisema kwamba akirudi kwa wale anajisikia mbaya atasema ngoja nitumie tena ili nisikie vizuri na akitumia tena atakuwa amealibu kupita mkualimu inasema nikaambia kwamba wala msio na hofu mimi siwezi kutumia tena hivyo vitu kama kwa muda niliyovitumia na umri nilio nao sio zimefika tamati siwezi tena kuvitumia Mwenyezi Mungu labda ndo ametumia gesi hii kusema bwana this is too much muone basi hapo tumemaliza basi kutoka hapo nikarudi nyumbani hadi kasaba ule ule mbali wakati hiyo mtoto wake alikuwa na kwa ubinde ulikuwa baada ya kwa hiyo ndio kwa hiyo okay swali zuri wao walifanya operation walifanya operation walitoa kila kitu wewe vindo na uona wewe vindo na uona nitakuelezea baadaye au kuwepo yani wao walitoa kila kitu kisho vimba kama hipo walikamua toa mauchafu chafu yote wakashona si unanielewa vizuri wakanishona hapa chini kwa sababu ili hicho ili hicho na otolea hili kwa sababu ili size alipo kwenye picha nzuri na kuonyesha hili sasa lilikuwa lilikuwa walilichana hapa wakalichana hapa unaona kwanza lenyewe kabla hajalichana kwanza lenyewe lilikuwa yule cha kwanza kwa konsolata nilikwambia alinichana chana ili apate kuangalia kile kidonda chake kilichana kilikuja kuchanika zaidi na yule atemeke yule ya kunyenyafa yule dada na mwenyewe naye kidonda chake na mikono yake ile alikitanua zaidi kidonda. Kwa mpaka nafika pale sisi bila tii, yani ilikuwa kama ni mdomo umefunguka ile. Sio ni neno la mzuri. Kwa wale walioweza kufanya 
walikamua kamua tabaki ile nyama wakairudisha na ndio wakasho wakasho na vizuri tu unanisema vizuri eh basi kwa hiyo nikarudi oh, nyumbani nikarudi nyumbani ah, siku ya siku ile ya tarehe 14 nilirudi tu nyumbani hali ilikuwa mbaya hali ilikuwa mbaya kwanza nilikuwa na mawazo ambayo yalipelekea na hali kuwa mbaya zaidi unaona nikasema ta ndani huko kweza msinipeleke na chini kwanza hapa hapa sembele nikaniraa katika kulala hapa sembele watu wakija na niangalia hapa 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 unaona katika kuniangalia nikafika nyoni hali kwa inazidi kuwa mbaya mimi nauma neno unaona nauma me nauma neno naongea vitu ambavyo vileweki wanaoniambia lakini unaona mimi kumbe hapa nilikuwa nishapoteza nishaama ya unaona kama mtu unaona na wataja watu wamekufa nini 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 ni. unaona kafika saa nane za usiku saa nane za usiku wanasema kwamba wao wakaona haiwezekani turudi hospitali turudi hospitali unaona sasa mwanangu akatoka nje akabaki yule mchana ambaye rafiki yangu na mjomba wangu wa kiume wanivalishe ngu. nguo walivonivalisha nguo nikasema nataka niende chooni wakanipeleka chooni wakati narudi wakagundua sioni na papasa ila kusema kitu ila moyoni mbona huko kama aoni unasema kweli ni watu wa sioni ni watu kama kama mfu E, naenda enda tu lakini sielewi ninachokifanya wala nini kwa sababu hizo zote ni detezi ambazo ni taarifa ambazo napewa baadaye kwamba ulifanya hivi tu ulifanya hivi aje uzidi tukafanya hivi tukafanya hivi na wewe ulikuwa unafanya hivi umeona kwa hiyo nikafika pale tena sisi bila kitu usiku ule saa 11 ile umeona nikaenda kwa daktari wa, wa, wa aliyekuepo azamu baada kuni 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 choma dikofenax di, di ndano ya usingi ya maumivu umeona afu nipate kula kulala muona kabla ya kuchoma hiyo aligundua sioni akauliza huyu aoni unasoma wakamwambia anaona huyo akasema sio kafanya vitu vingi sana kwenye macho yangu unajua maoni huyo wakatuka aoni vipi tena wakatuia naona unaona basi ndio kufika asubuhi kweli sioni unaona ndio kufika kufika kuona tena wale madokta walionifanyia operation wakasema kwamba da sisi kwa kweli tunashinda kuelewa ugonjwa wa ugonjwa wako unaona kwa sababu sio mtu wa kwanza wewe kukufanya operation hiyo unaona na daktari chifu mkuu wale kufanyia hiyo hiyo nani hiyo operation mpaka leo hii ajaja kazi hiyo siku ngapi unaambia wiki shapita hiyo kwa sababu nilikuwa kutokea hapo sasa nika kila saa narudi hospitali lakini siku hiyo asubuhi yake tu ndio nikawa naambiwa hayo kwamba wewe ili kweli sisi mtu tunamtibu anakunywa pana ndo afu arudi uone wao wao kwa nini kesho yake arudi mpaka mwezi atirudi mwezi tunakuweka tunamweka tulile nicho labandia tumemaliza shughuli yake lakini wewe kesho yake imerudi unaone alafu dawa ambazo tunakuandikia ni dawa ambazo tusio poa ni dawa za gharama ambazo ni sehemu kama tunakuwa tunajaribu tunaotea tunaotea labda hii labda hii labda hii muone lakini waliponifimu wakasema jicho limepigwa pressure kini ile jicho hiyo lingine eh limepigwa pressure mpaka 60 na pressure ikifika 18 tu 19 mtu anaweza asione kini hili limefika 60 kwa hiyo kuja kusema wewe uje kuona tena ah sijui kwa hiyo akiangalia alipo kwa kama na mwenyewe ile ali alipo mbaya zaidi unachoona kama kitande cha nyanya kimewe kimewe kwa ni chekundu hakuna nyeupe hakuna nyeusi hakuna belti kwa hiyo hata kwenye vipimo vya wanavyovitumia kupima kupima nani kupima pressure wanapimia nini na na bwana tofauti jina sasa hivi je unapokuwa kalia hivi unajua wanasema jicho lina kama linaona eh, lakini alikuwepo kabisa 
na mbaya zaidi likaingia ndani likali mepotea kabisa alipo naone kiasi kwamba dawa alizonipa zaweza kukamulia nilikuwa inabidi aneniweka inabidi anyue hivi afanue hivi atumbuki atumbukize naona basi nikawa nikienda kwa baada ya siku wiki baada ya wiki wakaachana nayo kabisa kuangaika nayo kwa sababu sisi hiyo alituhusu sisi tuna dili na hili tulolifanyia sisi operation hilo tu umejaribu kuona tumia dawa hizi na hizi umeona za kukamulia ila hii sisi tuna dili na huku umeona wana mioshia wakafika kipindi wakalitoa nyuzi umeona nyuzi zile walizoshona zile umeona wakasema tu kwamba bwana unatokeo na wote kidonda umeona baada ya plan na kitu kidogo unaosha jicho umeona likisha kaa vizuri utakuja tutakuweka jicho na bandia sawa sawa sasa wakati niko hapa nyumbani kuna kipindi na kuwa najisikia niko mzima nataka au kama wewe niletee kile wakati mimi mwenyewe naweza kufa kufa sasa siku moja nikasema ngoja niende nikachukue maji nje si ndio eh nikabeba dumu nikabeba dumu unaone nikakinga maji sikutaka kumwamsha mtu watu wamelala na mimi nataka nishaamka nataka nioge nikaenda nikachota maji kufika hapo kuweka hapo mlangoni nachukua na nini nafungua goti ili nafungua na mlango ni ache wazi narudi kuchukua dumu hivyo unavyoviona viwili kimoja huku kimoja huku kumbe kiko kali kali mko kunama nikajigonga ndio uvimbe huu unaoona mangoni eh ukatokea ule kwa wakati huo na nataka huko tayari ndio 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 kwa sababu ni chakula na nini? Kwa sababu hicho huko limetoka. Kini nilikuwa ninaona katika ile hali mpaka sijali. Kwa maana ndio maana ukapata moyo kwamba naweza kaenda kukachukua ndoo kafanya nini na nini. Ah ah. Hiyo ndio ni siku za mbele tayari sioni. Ka okay. Ndio maana nilikuwa ninajua kwamba upinde huu ulisema ulishatoa kila kitu. Alafu baadaye ukasema nikutaniambia baadaye ilikuwa ni ulicho na kile kile sahihi. Eh uvimbe huu kilicho kilichokuja kutokea uvimbe huu na kuelezea ni kwamba baadaye siku hiyo ile mimi nilirudi tarehe 14 nilivolala usiku wake siku ndio nikapata hiyo tatizo kwamba hapa ananivalisha nguo sioni kwa hiyo kurudi kulisikia ratiri tena daktari ndo anasema huyu aoni ndo anambia anaona daktari akafanya kitu yake kunioni mkono hivi labda labda hivi akakuwa aoni ndio hiyo kuanza kupimwa kugundulika hiyo pressure na nini mshansome kwa hiyo ikapita tuseme karibuni miezi mitatu unasoma nikiwa na struggle labda kesho au kesho kuta au baadaye nitaona unasoma huku sio huku na uguza naenda kufanya dressing unasoma sasa ndio hiyo nakwambia siku moja nikaa naenda kuchukua ma kuchukua maji nje naona eh baada kwenda kuchukua maji nje nimechota maji vizuri nimefika vizuri bombani nikarudi nikapapasa nikafika mlangoni hapa nikaweka dumu nikafungua mlango narudi kuja kuchukua dumu kuja kuchukua dumu kumbe dumu nilikoliweka pale mlangoni hapa kuna kidingi na hapa kuna kidingi hivyo hapo nakuviona vya mlangoni kwa hiyo kuinama nikajigo nikajigonga hapa ngonga na ngapata uvi uvi basi nipata uvi nikaugulia nikajilaumu unajua kwa nini ni nisinge wasubiri watu unaona nikajilaumu vile yani you never know god's plan nikaja nikaoga nikana nani kufanya urudi lakini uvimbe ukawa uru au urudi kwa sababu tena kuna siku nyingine tena nikajigonga tena mlangoni hapa hapa mlango wa choo hapa hapa yani nenda choo nikajigonga tena hapa hapa Naona uvimbe. Eh. Kwa kama nikanimotengenezea usugu fulani. Sasa basi unaona huu ili nundu ili. Ili nundu. Kwa hapa kwenye sikia. Kama kwa hapa lakini huku. Kulikuwa kuna kijipele kidogo. 
ambacho kinongo kinongo kile kitele tuko kinaanza kuku kukua unanisoma ndo kuja kukua kuja kuwa hii hizi na ilifika katika hali ndo ikaanza kuwa hali mbaya na maumivu makali na maumivu hayo yakaunganika na ndele huko sababu wakati mwingine huu vingi unakuja unakuja unataka kuungana na na huu wa ndele unaona kajaribu kutafuta tafuta dawa za pharmacy hazikunisaidia kitu unaoni siku moja nikaenda pharmacy ngone dispensary ile ambayo nilikuwa naosha nikawaelezea wakaniambia hii mbona ni kitu rahisi tu kutoa dakika mbili tu tunatoa nundu la huku tunatoa la huku kipindi cha baada ya jana kubwa hivi ila tunatoa nini lazima tujue tunachotoa ni kitu gani kimesababisha nikaambia ni na wewe ananiambia ni daktari mdogo daktari mkubwa sija mkuu sija mkuta lakini nimerudi nyumbani nikasema mm, sije nikaje hiki ni hii yaani matatizo yako kichwani. Nisije nika umaskini huu kwa kutaka uhisi rahisi nikaenda nikafa kwenye dispensary. Umeone? Kwa sababu mimi tayari nishaambiwa nasumbuliwa na nini? Na nini? Kwa sababu wale wakarudi wakaleta mataarifa kule kuhusu kinyama kile walichokipeleka maabara. Nasome wakasema tumegundua jamhuru anavyoemelea zaka ya saratani ndivyo vivyo sababisha hiki hii kitu waleo kumbaisha kwa kinyama na ashaenda kupima na majibu wakaleta majibu sasa majibu yapo ndio yanataka vimelea vya saratani lakini saratani Ah, aya fika huko. Ishe sem moja. Saratani gani hii? Maki saratani hii iko kwenye icho. Imetoka kwenye icho. Haijatoka ndani. Si na nilao hizo. Yaani imetoka kwenye hii? Kwenye icho. Wao wanatumaini kwamba saratani labda itoke itoke sehemu nyingine. Na ndio maana nyana anasema kwamba tulivyo tulivyo mtoa jicho kuna kitu tumemwekea ambacho haiwezi kapita ile kuingia nda kuingia ndani ikaende kaambukiza kwingine unaone na tunachokushauri wewe baba yangu sasa tunamwambia kinachokushauri wewe huyu mwaishe mwaishe excuse mwaishe nani ocean road akapigwe miyo akapigwe miyo umeona unapokuwa kule kupiga kwa uwezo wa baba yangu ile ikawa changamoto moja kubwa kwa hata kuniambia uongo mbaya hakuniambia Unataka tu akuniambia mipango hiyo. Ila tu walicho kumwambia tena tumpige tena vipimo labda huyu tumepima juu labda huyu ana vitu vimejificha ndani. Kaenda kunitoa tena damu ya damu ya hapa kwenye mkono katikati hapa kwenye joint. Unaona? Wakatima tena sema ana kitu kingine chochote hii. Sasa ila tu kwa kuwa wewe mpeleke ocean road huyu akapimo ile akapigwa hiyo mionzi basi basi bazangu kwa sababu akuniambia ile hali naone na kama kawaida tukikaa hospitali mimi nakuwa nimechoka sana tuondoke 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 wao ndo wanapatilia naona kwa ikafika ile saa 8 saa tika tukapanda kusafiri tukarudi nyumbani tulikuwa tuko kwenye 